ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ் அதாவது ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் சாப்டர்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சிம்பிளான டாபிக் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் விச் இஸ் டாக் நொட்டேஷன் நொட்டேஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு ஃபார்முலாவை ஒரு என்ன மெத்தடில் ஒரு ஃபார்முலாவை ஒரு காம்பவுண்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோமோ அதை தான் நொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஸ்டாக் நொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்டாக் நொட்டேஷன்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு அந்த காம்பவுண்டில் மெட்டல் இருக்கு ஸோ அந்த மெட்டல் ஐட்டமுக்கு ஒரு அந்த மெட்டல் அயோனுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒரு காம்பவுண்டில் இருக்கிற மெட்டலோட ஆக்சிடேஷன் புரிய <laughs> இந்த நொட்டேஷனை ஸ்டாக் நொட்டேஷனை கொடுத்த சயின்டிஸ்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் த சேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துப்போம் ஆர் எஸ் குளோரைட் இதோட ஃபார்முலா ஏயு சி எல் இப்போ இந்த மெட்டலோட இங்க கோல்டு தான் மெட்டல் ஏயு தான் மெட்டல் இல்லையா ஸோ இந்த மெட்டலோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ சி எல்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஸோ ஏயுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் இதுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன்னு ஸோ டோட்டலாக இங்கே சார்ஜே இல்லை இல்லையா அதனால ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஒன்னு அப்போ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் கோல்டு இஸ் பிளஸ் ஒன் இப்போ பிளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை ரோமன் நியூமரலாக சொல்லணும் அப்போ ஒன்னை எப்படி நம்ம ரோமன் நியூமரலில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இப்படி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை வந்து பிராக்கெட்குள்ளே போட்டுருணும் இப்போ கோல்டோட சிம்பல் ஏயு ஒன் சிஎல் ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாக் நொட்டேஷன் ஆஃப் ஆர்எஸ் குளோரைட் அதே மாதிரி ஆரி குளோரைட் பாருங்கள் ஏயு சிஎல் த்ரீ அப்போ இதுக்கு தெரியாது எக்ஸு த்ரீ சிஎல் அப்போ 3 into minus 1 minus 3 which is equal to 0 apo x is equal to plus 3 so oxidation state of gold in this compound is plus 3 apo ad roman numeral 3 na idu dana notation idu dana roman numeral 3 era ipdi dana solluvom so a u va munadi potrunu cl 3 ya pinadi potrunu so this is the stock notation of auric chloride coming to stannous chloride adha formula sncl2 inga vandu x stan tin ku தெரியாது நமக்கு ஸோ ஒரு சிஎல்க்கு மைனஸ் ஒன் ரெண்டு சிஎல் இருக்கு மைனஸ் டூ இதுக்கு வந்து சார்ஜ் இல்லை அதனால இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் இந்த மைனஸ் டூ இங்கே வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ அப்போ டின்னோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் டூ ஸோ இங்கே ரோமன் நியூமரல் டூவை பிராக்கெட்டில் போடுறேன் ஸோ இதோட அந்த மெட்டலை முன்னாடி போடுறோம் சிஎல் டூ பின்னாடி ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாக் நொட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டானஸ் குளோரைடு கம்மிங் டு ஸ்டானி குளோரைடு எக்ஸ் தெரியாது டின்னுக்கு ஃபோர் சிஎல் இருக்கு அப்போ ஒரு சிஎல்க்கு மைனஸ் ஒன் ஃபோர் சிஎல்க்கு ஃபோர் இன்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அங்கே போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபோரு அப்போ ஃபோரோட ரோமன் நியூமரல் இப்படி போடுவோம் இல்லையா இதை பிராக்கெட்டில் போடணும் மெட்டலை முன்னாடி போடணும் சிஎல் ஃபோரை பின்னாடி போடணும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாக் நொட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டானிக் குளோரைட் சில காம்பவுண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸை எடுத்துகிட்டு ஸ்டாக் நொட்டேஷன் மூலமாக எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் ஹெச் ஏயு சிஎல் ஃபோர் முதல்ல இங்கே மெட்டல் ஆட்டம் யார் ஏயு மெட்டல் வந்து ஏயு மெட்டல் ஐயோன் ஸோ நம்ம இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மொத்தம் இங்கே முதல்ல இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் ஒன் ரூல்ஸில் பார்த்தோம் ப்ளஸ் ஏயுக்கு தெரியாது எக்ஸ் மைனஸ் ஒரு சிஎல்க்கு மைனஸ் ஒன் நாலு சிஎல்க்கு ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ எக்ஸ் அப்படியே வச்சிடலாம் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இப்போ டோட்டலாக இதுக்கு ஜீரோ இல்லையா திஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட்டு 
இங்கேயுமே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நம்ம போட்டிருக்கலாம் அடுத்த ஸ்டெப் இது அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அந்த சைட் போச்சுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் கோல்ட் இஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற பாருங்கள் ஹெச் போட்டுடுறேன் அடுத்தது ஃபார்முலாவில் இருக்க ஏயுவை போட்டுடுறேன் ஸோ மெட்டலோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை ரோமன் நியூமரலாக மெட்டலோட சிம்பிளுக்கு பக்கத்திலே போடணும் அப்போ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இதான் ரோமன் நியூமரல் சிஎல் ஃபோர் ஓகே நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் டிஐ டூ ஓ ஸோ டிஐக்கு நமக்கு தெரியாது எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் டூ எக்ஸ் ரெண்டு டிஐ இருக்கிறதுனால ஓ இருக்கு ஒரு ஓ இருக்கு ஸோ ஓவோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் மைனஸ் டூ இதே ரூல்ஸ்லேயே பார்த்துவோம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூட்ரல் மாலிக்யூல் ஜீரோ அடுத்தது ஸ்டெப்பில் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அந்த பக்கம் போச்சுன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த டூ வக்கீல வந்தால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ டைட்டேனியமோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஒன் ஸோ டிஐ டூன்னு போட்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஒன்னு போட்டு பிராக்கெட்டில் ஓ போட்டுடுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாக் நோட்டேஷன் ஆஃப் டிஐ டு ஓ நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் எஃப்இஓ திஸ் ஈக்குவல் டு அயன் தான் இங்கே மெட்டல் தெரியாது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எக்ஸ்னு வச்சுப்போம் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ நியூட்ரல் மாலிக்யூல் அதனால ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் மைனஸ் டூ இங்கே வந்துடும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ எக் அப்போ அயனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் டூ ஸோ ஃபார்முலாவை எப்படி எழுதுகிறோம் இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் போட்டுடலாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ எஃப்இ போட்டுடுறேன் எஃப்இக்கு அடுத்தது அதை ஃபாலோ பண்ண மாதிரி இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை ரோமன் நியூமரலில் எழுதணும் ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஓ இதுதான் ஸ்டாக் நோட்டேஷன் ஆஃப் எஃப்இஓ நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் எஃப்இ டூ ஓ த்ரீ அகெயின் இங்கே மெட்டல் வந்து எஃப்இ எஃப்இயோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நமக்கு தெரியாது அதனால் எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் பட் இங்கே எத்தனை எஃப்இ இருக்கு டூ இருக்கு ஸோ டூ எக்ஸ் த்ரீ ஆக்சிஜன் இருக்கு ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் நியூட்ரல் மாலிக்யூல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் டூ எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் சிக்ஸை இஸ் ஈக்குவல் டு தாண்டி போகுது இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எக்ஸ் வேணும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ அயனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ அதை ரோமன் நியூமரலில் போடணும் அயனோட சிம்பிளுக்கு அப்புறம் போடணும் எஃப்இ டூ போட்டுட்டேன் பிராக்கெட்டில் ரோமன் நியூமரல் த்ரீ போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஓ த்ரீ போடுறேன் ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாக் நோட்டேஷன் ஆஃப் எஃப்இ டு ஓ த்ரீ நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் சியுஐ இதில் மெட்டல் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் சியு தான் சியுவோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தெரியாது ஸோ எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் அயோடினுக்கு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது ஒரு நியூட்ரல் மாலிக்யூல் ஜீரோ இல்லையா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இதோட ஸ்டாக் நோட்டேஷன் சியு ரோமன் நியூமரல் ஒன்னு இது ஐ ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாக் நோட்டேஷன் ஃபார் சியு ஐ நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் சியு ஓ இதில் அகெயின் மெட்டல் இஸ் சியு அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நமக்கு தெரியாது எக்ஸ்னு வச்சுப்போம் ஓவோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் மைனஸ் டூ இது ஒரு நியூட்ரல் மாலிக்யூல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் வேணும் அப்போ மைனஸ் டூ அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ ஸோ காப்பரோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து டூ அப்போ காப்பரோட ஸ்டாக் நோட்டே சியு ஓவோட ஸ்டாக் நோட்டேஷன் சியு போட்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை ரோமன் நியூமரலாக வித் இன் பேரன்தசிஸில் போட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஃபினிஷ் பண்ணணும் சியு டு ஓ நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் எம்என்ஓ இதில் மெட்டல் வந்து எம்என் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தெரியாது எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஓக்கு வந்து மைனஸ் டூ நியூட்ரல் மாலிக்யூல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் டூ ஸோ எம்என்னோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு ப்ளஸ் டூ அப்போ ஸ்டாக் நோட்டேஷன் எம்என் போட்டுருந்தோம் டூவை ரோமன் நியூமரலாக வித் இன் பேரன்தசிஸ் போட்டு ஓவோல ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாக் நோட்டேஷன் ஆஃப் எம்என்ஓ நெக்ஸ்ட் வந்து எம்என்ஓ டூ எம்என்ஓ டூவில் அகெயின் எம்என்னோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தெரியாது ஸோ எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ ரெண்டு ஆக்சிஜன் டூ டூ சார் மைனஸ் ஃபோர் இது ஒரு நியூட்ரல் மாலிக்யூல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் எம்என்எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அதனால் எம்என்